ஸோ இப்படி நம்ம டைரக்டாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் எங்க வருது அப்படின்னா வேதி சமநிலையில் இருக்கு வேதி சமநிலை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் கிளாரிட்டியா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டைப் ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எப்ப வந்து கே ஒன் வந்து ஒன் பை கே ஒன் எழுதணும் எப்ப வந்து கே ஒன் பவர் என் எழுதணும் எப்ப கே ஒன் ஒன் பை என் எழுதணும் எப்ப வந்து ரெண்டு ஈக்குவலி பிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்ப வந்து ரெண்டு ஈக்குவலி பிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை டிவைட் பண்ணும் இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்ப என்னை கேட்டீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஈக்குவலி பிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன் ஒன் பை கே ஒன் எப்ப எழுதுவோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் கேட்கறது புரியுதா ஈக்குலிபிரியம் ஒரு ஈக்குவ பேசுறது கேக்குதா அதாவது இப்போ ஒரு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஏ கிவ்ஸ் பி இதுக்கு கே கே ஒன் சொல்றேன் இப்ப நான் ஈக்குவல் பிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை கே ஒன் எழுதுறேன் அப்பனா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் வெரி குட் சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம மைண்ட்ல வந்து எல்லாமே இருக்கு தேவை இது மட்டும் இருந்தா போதும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மாதிரி இருந்தா போதும் ஒன் பை கே ஒன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும் கே ஒன் பவர் என்ன மல்டிப்ளை பை என்னால பண்ணணும் டிவைட் பை என்னா நீங்க டிவைட் பை என் இதுலயும் கேக்குவாங்க சோ லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் கான்சென்ட்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் பிரெஷர் இனட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் இனட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் கேட்டலிஸ்ட் இவங்க ரோல் என்ன இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மட்டும் நான் ஒரு வேர்டு சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ்னா எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் சோ இதை வச்சு இந்த லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல படிக்கலாம் நமக்கு வந்து இதுக்குள்ளேயே ஒரு கொஸ்டின் வரும் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்ப எழுதுனா மூணு விங் இதுதான் வேதி சமணில இருக்கிறது இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்துட்டோம் இதுக்குள்ள கொஸ்டின் வரும் கிளாரிட்டியா இருங்க இன்னைக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணி இருபத்தி ரைட் சைடு சோ இந்த லெப்ட்ல யாரு இருக்கிறாங்களோ அந்த ஈக்குவேஷன் ரைட்ல யாரு அப்படியே வச்சுக்கணும் அது தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆல்டர் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷனுடைய ஆன்சர் கிடைச்சிரும் நான் சொல்றது புரியுதா இது கிளியரா இதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டென் டு பிப்டீன் கொஸ்டின் இருக்கும் அடுத்த டென் கொஸ்டின் வந்து அயனி சமணில் இருக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம ஈஸியா அதையும் சொல்லி தான் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க போய் எழுதலாம் இப்ப இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியரா வேதி சமநிலை ஆஹ் ரைட் ஓகே இப்ப அடுத்து இப்ப அடுத்தது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அயனி சமநிலைன்னு என்னன்னா இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என் டூ பிளஸ் 3H2 gives 2NH3. இதுல வந்து மாலிக்குள் வந்து பாருங்க மேல எல்லாமே நியூட்ரலா இருக்கு இதுக்கு பேர் வேதி சமநிலைன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேரு வேதி சமநிலை இதே வந்து சப்போஸ் சில நேரத்துல என்ன ஆகும் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஓஒ மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மேக்சிமம் அயான்ஸ் இன் யூக்ளிபிரியம் சொல்லுவாங்க அதுதான் அயானி யூக்ளிபிரியம் ஸோ அயான்ஸ் மட்டும் எப்படி ரியாக்ட் ஆகி அது யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்குள்ள என்னென்ன பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஐடியா இருக்கு ஸோ அயனி சமநிலைன்னா அயனிகள் வந்து சமநிலையில இருக்கக்குள்ள அதை பத்தி நம்ம என்னென்ன ரியாக்ஷன் பேசலாம் நார்மல் நடுநிலை மூலப்பொருள்லாம் சமநிலையில இருக்குள்ள வேதி சமநிலை ரெண்டுத்துக்கும் டெபினேஷன் ஒண்ணுதான் பட் ஐஆன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் யூக்ளிபிரியம் அங்க நியூட்ரல் மாலிக்குள் எக்ஸிஸ்ட் இன் யூக்ளிபிரியம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து சில டெபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன சார் டெபினேஷன் அப்படின்னா ஆசிட் பேஸ் அமிலம் காரம்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய டெபினேஷன் வந்து மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது நமக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரீனியஸ் அரீனியஸ் ஓகேங்களா அரீனியஸ் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அரீனியஸ் தியரி ஆர் அரீனியஸ் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஆசிட் கொடுக்குற டெஃபினேஷன் என்னன்னா புரோட்டானை டொனேட் பண்ண ஆசிட் ஓகேங்களா பேஸுக்கு இவர் கொடுத்த டெஃபினேஷன் வந்து ஓஹெச் மைனஸ் டொனேட் பண்ண பேஸ் 
எந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றோம் பாருங்க இப்ப சப்போஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அஸ்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இது எல்லா சப்ஸ்டன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஹெச் சிஎல் வந்து ஒன்லி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து ஹெச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸா இருக்கும் சப்போஸ் ஹெச் சிஎல் வந்து நீங்க லிக்விடா இருக்கு அப்படின்னா சாலிடா இருக்கிறதுல வந்து அயான் டைட்டா பேக் ஆயிருக்கும் லிக்விட்ல வந்து அயான்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் கேஸ்ல அந்த பார்ட்டிகளுடைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது இதுதான் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இப்ப நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஏன் ஆசிட்னு சொல்றாங்கன்னா பேஸ்டு அந்த அரீனியஸ் கொள்கை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எச் அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சீசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு வேதிப்பொருள் ஓஹெச் மைனஸ் ரிலீஸ் பண்ற டெண்டன்சி இருந்துச்சுன்னா நீ காரம்னு சொல்லலாம் சோ அதை படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்து மட்டும் தான் நடக்கும் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த சிம்பிள் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரு ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் வீக்னு எதை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்வேர்டு சைன் இருந்துச்சு இப்ப ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஏன் அப்படின்னா எச்சிசிஎல் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆயிரும் அதே மாதிரி என்ஏஓஹெச் வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ல வந்து என்ஏஓஹெச் நீங்க எடுத்து ஸ்பிளிட் ஆயிரும் ஓகேங்களா இது ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்ப வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் என்ன சார் நீங்க அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்து என்ன <laughs> 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 ஸோ இந்த யூனிட்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ன்றது எச்சிஎல் ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்றது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வீக் ஆசிட்ன்றது அஸ்டிக் ஆசிட் ஓகேவா வீக் பேஸ்ன்றது அமோனியம் ஹைட்ராக் வீக் பேஸ்ன்றது காரணம் இந்த ரிவர்சிபிள் சைன் ரியாக்டன் ப்ராடக்டா மாறும் ப்ராடக்ட் ரியாக்டா மாறும் இதே ஸ்ட்ராங்கன்றீங்க ரியாக்டன்டா நீங்க எடுத்துக்கிட்டெல்லாம் ப்ராடக்டா மாறிடும் அயான்ஸா மாறிடும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன அரீனியஸ் கொள்கையை வச்சு நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எதெல்லாம் புரோட்டா டொனேட் பண்ணுதோ அது ஆசிட் எதெல்லாம் ஓஹெச் மைனஸ் டொனேட் பண்ணுதோ பேஸ் கரெக்டா புரியுதுங்களா இது ஓகே அடுத்தது அடுத்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பிரான்ஸ்டன் லவ்ரி பிரான்ஸ்டட் இவரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் பிரான்ஸ்டன்ட் லவ்ரி ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் சேர்ந்து ஆசிட் பேஸ்க்கு டெபினேஷன் கொடுக்குறாங்க ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன ஏன் சார் இவரும் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாருன்னா ஒருத்தர் கொடுத்த டெஃபினேஷன் எல்லாருக்கும் செட் ஆகல அதனால டெஃபினேஷன் மாத்துறாங்க ஸோ இவரு இவர் என்ன பண்றாரு பிரான்ஸ்டன்ட் லவ்ரி இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் அந்த பிரான்ஸ்டன்ட் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க சீட்டு அதுல எந்த வித சந்தேகம் இல்லை பேஸுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க ப்ரோட்டன் அக்செப்ட் பண்ண பேஸ் டெஃபினேஷன் மாத்திக்கிறாங்க ஓகேவா மாலிக்குளுக்கு வந்து அரீனியஸ் டெபினேஷன் பொருந்தும் சில மாலிக்குளுக்கு பிரான்ஸ்டன்ட் டெபினேஷன் பொருந்தும் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எச் டூ ஓ பிளஸ் எச் டூ ஓ ரெண்டுமே வாட்டர் மாலிக்குள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூக்லிபிரியம் கிடைக்குது எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் கிடைக்குது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு அயானிக் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம பின் அயானிக் ஈக்குலிபியத்துல பேசுவோம் இந்த பிளஸ் மைனஸ் போடாம இருந்தா எல்லாமே நியூட்ரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது நியூட்ரல் சொல்லிடலாம் வேதி சமநிலைக்கு போயிடலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்குள் இப்படி ரியாக்ட் ஆனா இந்த மாதிரி கிடைக்குது மீனிங் வந்து என்ன இது வந்து ஹைட்ரோனியம் அயான் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோனியம் அயான் தமிழ் இதே வார்த்தை தான் ஹைட்ரோனியம் அயான் இப்ப நமக்கு தெரியும் வாட்டர் எப்படி எப்ப எப்படி எப்ப எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் சோ இங்க ஏற்கனவே ஒரு ஹெச் டூ இருக்கு இது மேல ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு சோ இதுல ஒரு லோன் பேர் வந்து இது எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்ப எப்படி நடக்கும்னா இந்த மாதிரி ஓஹெச் வி ஷேப்ல இருக்கு கெமிக்கல் பாண்டிங்ல நீங்க பாத்தீங்க இது வந்து ஒரு எச் பிளஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது இது வந்து இவ எடுத்துக்குது 
எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும் எச்சு ஓ எச்சு இங்க ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் ஒரு லோன் பேர் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப எச்சு வருது அதனால எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் போட்டுக்கிறாங்க எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் கரெக்டா சோ இப்ப இந்த எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா இப்ப நான் இந்த ஏ வாட்டர் மாலிக்குள் பி வாட்டர் மாலிக்குள் வச்சுக்கிறேன் ஏ வாட்டர் மாலிக்குள் என்ன பண்ணிருக்கு அக்செப்ட் புரோட்டான் கரெக்டா அக்செப்ட் எச் பிளஸ் இந்த எச் பிளஸ்க்கு இன்னொரு பேர் புரோட்டான் அக்செப்ட் புரோட்டான் சொல்லாமா இங்க ஏ இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த பி இருக்கிற புரோட்டான் அப்செக்ட் பண்ணிருச்சு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அடுத்தது பாருங்க பியில இருக்கிற மாலிக்குள் வந்து டொனேட் பண்ணிருக்கு டொனேட் புரோட்டான் டொனேட் எச் பிளஸ் இப்ப பாருங்க டெபினேஷன் படி புரோட்டான் யார் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ ஆசிட் அப்ப ஏ வாட்டர் மாலிக்குள் நான் ஆசிட்னு சொல்லலாம் கரெக்டா புரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க ஏன்றதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் வந்திருக்கு நானா நினைச்சுக்கிறேன் எச் டூல இருந்து ஓஹெச் மைனஸ் வந்திருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறேன் கரெக்டா இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா பியில இருந்து நான் எடுக்கல ஓஹெச் மைனஸ் வேணும் அப்படின்னா எச் பிளஸ் லாஸ் பண்ணணும் அப்ப பிறது டொனேட் எச் பிளஸ் டொனேட் எச் பிளஸ் ஆசிட் கரெக்டா இப்ப பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதானே இப்படி பேசலாம் அப்ப உங்களுக்கு புரியும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுல என்கிட்ட வந்து ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்கு ஏன் இருக்கு பின் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்து ஏன்ற மாலிக்குள் இப்ப எச் டூ ஒன்றது எச் த்ரீ பிளஸ் ஆ மாறுது எப்ப வந்து ஒரு எச் டூ வந்து எச் த்ரீ பிளஸ் ஆ மாறும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் பை அக்செப்டிங் ஒரு புரோட்டான் ஒரு எச் டூ வந்து ஒரு புரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி மாறும் கரெக்டா இது புரியுதுங்களா முதல்ல பாருங்க இந்த இடத்துல ஏ பி ரெண்டுமே வாட்டர் மாலிக்குள் ஏ மாலிக்குள் ஆனது அக்செப்ட் புரோட்டான் புரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணா அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்றீங்க இப்ப பி வாட்டர் மாலிக்குள் நான் என்ன சொல்றேன் பி வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்கு இல்லையா இப்ப நான் எப்படி நான் எப்படி வச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து எச் டூ ஓ இருக்கு அதுல இருந்து எனக்கு ஓஹெச் மைனஸ் வேணும் ஓகேவா இந்த எச் டூ இருந்து ஓஹெச் மைனஸ் வேணும் அப்படின்னா எச் பிளஸ் ரிலீஸ் இங்க பாருங்க எச் த்ரீ வேணும் அப்படின்னா எச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த எச் டூ இருந்து ஓஹெச் மைனஸ் வேணும் அப்படின்னா எச் பிளஸ் ரிலீஸ் ஆகணும் இது பேர் டொனேட் இதுக்கு பேர் அக்செப்ட் லெப்ட் சைட்ல போட்டீங்கன்னா அக்செப்ட் ரைட் சைட்ல போட்டீங்கன்னா ரிலீஸ் அல்லது டொனேட்னு சொல்லலாம் கரெக்டா இப்ப புரோட்டான ரிலீஸ் பண்ற சிஸ்டத்துக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க புரோட்டான டொனேட் பண்ண அவங்களுக்கு என்னன்னு பேரு மாலிக்குள் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏசிட் ஏ வாட்டர் மாலிக்குள் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ பேஸ் பட் ரெண்டுமே வாட்டர் மாலிக்குள் தான் கரெக்டா புரியுத நான் சொல்றது ஓகே இப்ப இந்த பேஸ் இப்ப இதனுடைய நேச்சர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது பேஸ் இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு பச்சா இதுக்கு பேர் வந்து பேஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஆசிட் இதுக்கு பேர் வந்து காஞ்சிகேட் ஆசிட் சொல்லுவாங்க இணை காரணி அமிலம் இந்த 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 பேஸ்னுடைய காஞ்சிகேட் ஆசிட் இது இதுக்கு ஆசிட் லெப்ட் சைட்ல வந்து பேஸ் ஆசிட் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஆசிட்ல இருந்து எது ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ ஆசிட்ல இருந்து பேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால இது பேர் காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா அதாவது நீங்க இது இது புரோட்டன் அக்செப்ட் பண்றதுனால நீங்க ஆசிட்னு சொல்றீங்க கரெக்டா புரோட்டன் அக்செப்ட் பண்றதுனால பேஸ்னா இது பேஸா இருந்தா இது ப்ரொடியூஸ் பண்றது காஞ்சிகேட் ஆசிட்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா பாருங்க பேஸ் அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது வந்து காஞ்சிகேட் ஆசிட் வேர்டு மாத்தி கூட காஞ்சிகேட்ன்ற வார்த்தை ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்க பாருங்க இன்னொரு டைம் தெளிவா எழுதுறேன் இப்ப ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்குள் எங்கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து சம்ஸ் மாறிடுச்சு ஓஹெச் மைனஸ் மாறிடுச்சு நான் இது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை பின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப இந்த இதை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த பி வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து நான் இதை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்ற வந்து புரோட்டான டொனேட் பண்ணிட்டாங்க புரோட்டான டொனேட் பண்றாங்க புரோட்டான டொனேட் பண்றதுனால இவங்க ஆசிட்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்டா ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டெஃபினேஷன் வந்து புரோட்டான டொனேட் பண்ண ஆசிட் தான் ஓகேங்களா பி மாலிக்குள் ஆசிட்டா பிஹேவ் ஆகுது இந்த ஏ மாலிக்குள் என்ன இருக்கு புரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு ஓகேவா புரோ பண்ணுது பேஸ் ஆஃப் பிஹேவ் பண்ணுது முதல்ல இது புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க பேஸ் இவங்க ஆசிட் 
ஏ மாலிக்குல் பேஸ் இப்ப இந்த பேஸ்ல இருந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு இல்லையா எச்சி டூ ல இருந்து ஒரு எச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணி எச்சி த்ரீ ஓ பிளஸ் வந்துச்சு கரெக்டா இவங்க பேஸ்ன்றது காரணம் புரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்கல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனவங்க பேரு ஆசிட் இத வந்து காஞ்சிகேட் ஆசிட் சொல்லணும் ஓகேவா அப்ப இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேப்பாங்க காஞ்சிகேட் காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் எச் டூ ஓ அப்படின்னு என்ன மீனிங் எச் டூ ஓ வந்து பேஸா இருக்கு அதனுடைய காஞ்சிகேட் ஆசிட் என்ன பேஸ்னா என்ன புரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி எழுதி நீங்க சொல்லணும் புரியுதா காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் எச் டூ ஓ அப்படின்றது எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் இந்த ஆன்சர் இங்க நீங்க ஆசிட்னு போட்டீங்கன்னா இது பேஸ் ஆஃப் பிஹேவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் பேஸ் அதே மாதிரி வேர்டு மாத்தி சொல்லலாம் காஞ்சிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஆசிட் இப்படி சொல்லலாம் சோ ஆசிட்டுக்கு பேசுறது காஞ்சிகேட் பேஸ் பேஸுக்கு பேசுறது காஞ்சிகேட் ஆசிட் சிம்பிளா என்னன்னா இது பேஸ் இது ப்ரொடியூஸ் பண்றது காஞ்சிகேட் ஆசிட் கரெக்டா அப்ப இது பேஸ் இதுக்கு பேர் வந்து காஞ்சிகேட் ஆசிட் சோ இது ஆல்ரெடி ஆசிட் இது ப்ரொடியூஸ் பண்றது பேஸ் இதுக்கு பேர் காஞ்சிகேட் பேஸ் எழுதிடணும் ஓகேவா நான் சொல்றது புரியுதா ஓகே நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணா உங்களுக்கு ஐடியா புரியும் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம இப்படி கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எச்எஸ்ஓ போர் மைனஸ் இது என்ன ஐயான் எதற்கு யாருக்கா தெரியுமா இதுக்கு பேர் என்ன எங்கிருந்து வரும் இந்த ஐயான் வெரி குட் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே அதுல இருந்து எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன எச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேர் சல்ஃபேட் இதுக்கு பேரு ஹைட்ரஜன் இருந்தா பை சல்ஃபேட் ஓகேங்களா புரியுதா வச்சுக்கோங்க <laughs> ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்ற பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு அயான் கொடுத்துட்டாங்க வந்து ஆசிட்டா பிகேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது எச்எஸ்ஓ போர் மைனஸ் அயானுக்கு காஞ்சிகேட் அசிட் காஞ்சிகேட் பேஸ் இணைக்கார அமிலம் இணைக்கார காரம் சொல்லுவாங்க
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் வாய்ஸ் கேட்குதா அதாவது நம்ம இந்த புரோட்டானை வந்து டொனேட் பண்ணுறதை வச்சு ஆசிட் எது பேஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா ஓகே இப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க என்னென்னு ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இதுக்கு பேர் பைசல்ஃபேட் இதனுடைய காஞ்சிகேட் ஆசிட் எது காஞ்சிகேட் பேஸ் எது ஆசிட்னா அமிலம் பேஸ்னா காரம் இதுக்கு தமிழ் என்ன இணை அமிலம் எது இணை காரம் எது இணை அமிலம் இதுக்கு பே காஞ்சி கேட்டினா இணைன்னு அர்த்தம் இணை அமிலம் இணை அமிலம் எது இணை காரம் எதுன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா எதுக்குன்னா இணை காரம் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் எது இணை அமிலம் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயானுக்கு அயனிக்கு இணை அமிலம் எது அப்படி தான் கொஸ்டின் வரும் இப்படி வரும் கேள்வி புரோட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் <laughs> இது புரியுதா இது எச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ்ல ஒரு புரோட்டான் இருக்கு எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கு ஒரு புரோட்டான் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்ன்னு மாறும் இங்க பாருங்க எஸ்ஓ இருக்கு இந்த எச் பிளஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா எஸ்ஓ டூ மைனஸ் மாறிடும் இது புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஸோ அப்போ இந்த ஆசிட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது யார் ஆசிட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறவங்க பேர் காஞ்சிகேட் பேஸு கரெக்டா எச்எஸ்ஓ எச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் உடைய காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் யாரை சொல்லணும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் கரெக்டா ஏன்னா இது வந்து ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுது இப்போ இதே அடுத்தது பாருங்க எச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸு ஒரு ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணுது அப்போ என்னவா மாறும்னு பாருங்க எச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோராக மாறிடும் புரியுதா <laughs> இருக்கும்ருக்கு <laughs> இப்ப சப்போஸ் ஆசிட் வீக்கா இருக்கு ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஆசிட்டுக்கும் அதுல 
ஆப்ளிகேட் பேஸுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க உங்க ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கான்ஜிகேட் பேஸ் வீக்கா இருக்கும் சப்போஸ் உங்க ஆசிட் வீக்கா இருந்தா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கான்ஜிகேட் பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இது ஐடி அதாவது பேஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் இல்லையா எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அது ப்ரொடியூஸ் பண்றது வீக்கா இருக்கும் சப்போஸ் ஆசிடோ பேஸோ வீக்கா இருந்தா அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க இப்ப நான் எச்எஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆயான்னு வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் பண்றதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியும் எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஓகேங்களா இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எதை வச்சு சொல்றேன் புரியுதுங்களா இப்ப பாருங்க இந்த கேள்வி பார்க்கலாம் எங்கேயாவது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியலன்னா எங்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க என்ன வலிமையான காரம் கொள்கை படி எது வலிமையான கொள்கை படி வலிமையான காரம் எது அந்த கொள்கை தமிழ்ல சொல்றாங்க பிரான்ஸ்டட் பிரான்ஸ்டட் கொள்கை படி கொள்கையின் படி வலிமையான காரம் எது வலிமையான காரம் எது ஓகேங்களா சோ இதுதான் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிஎல் ஓ மைனஸ் சிஎல் ஓ டூ மைனஸ் CL O3 மைனஸ் டி சிஎல் ஃபோர் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ முதல்ல எனக்கு என்ன தெரியணும் இவங்க எல்லாம் பேஸான்னு தெரியணும் பேஸ்ன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிருக்கணும் ப்ரோட்டோனை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு காஞ்சிகேட் ஆசிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா பிரான்ஸ்டன்ட் கொள்கை படி முதல்ல இந்த டெஃபினேஷன் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஆசிட்டுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சொன்ன டெஃபினேஷன் ஒன்று தான் ப்ரோட்டோனை டொனேட் பண்ணால் ஆசிட்டு ஓகேவா பேஸுக்கு அரீனிய சொன்னது வந்து ஓஹெச் டொனேட் பண்ணணும் பட் இங்க வந்து ப்ரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ணணும் கரெக்டா இதான் டெஃபினேஷன் எந்த கொள்கை படி பிரான்ஸ்டன் கொள்கை படி இதான் டெஃபினேஷன் பிரான்ஸ்டன் இப்ப பேஸ்னா புரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ணணும் காஞ்சிகேட் ஆசிட் இப்ப இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க சிஎல் ஓ மைனஸ் ஒரு புரோட்டானா அக்செப்ட் பண்ணா என்னவா மாறுவாங்க ஹெச்ஓ சிஎல் மாறுவாங்க கரெக்டா இல்ல எச் சிஎல் ஒன் கூட எழுதலாம் சிஎல் ஓ டூ மைனஸ் ஒரு ப்ரோட்டோனை அக்செப்ட் பண்ணா இவங்க எப்படி மாறுவாங்க எச் சிஎல் ஓ டூன்னு மாறுவாங்க அடுத்தது சிஎல் ஓ த்ரீ மைனஸ் இவங்க ஒரு ப்ரோட்டோனை அக்செப்ட் பண்ணா எச் சிஎல் ஓ த்ரீன்னு மாறுவாங்க அடுத்தது சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஒரு ப்ரோட்டோனை அக்செப்ட் பண்ணா எச் சிஎல் ஓ ஃபோர்னு பண்ணுவாங்க இதுக்கெல்லாம் பேர் சொல்ல முடியுமா இது எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கா நீங்க பி பிளாக்ல சில ஆசிட் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஆக்சிட்ஸ் ஆஃப் ஆலஜின் இதுக்கு மட்டும் பேர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மாத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க சொல்லிடலாம் நான் இப்படிதான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணேன் இதுக்கு மட்டும் பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எச்என் ஓ த்ரீ இருந்தா என்ன பேரு அப்ப இதுக்கு என்ன பேர் வரும் பாருங்க இதுக்கு பேர் நைட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன வரும் ஐயோ இங்க பாருங்க யார் அது எச்என் ஓ த்ரீ வேற இது வேற எச் சிஎல் ஓ த்ரீ நான் சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த ஆசிட் வந்து 
ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் ஆலஜனில் ஈஸியாக நீங்கள் நேப் வச்சுக்கோங்க ஹெச்சிஎல் ஓ த்ரீ ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் ஹெச்சிஎல் ஓ டூ அடுத்தது ஹெச்சிஓசிஎல் இதுக்கு பேர் சொல்லியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பேஸ் பண்ணி நான் மற்றதெல்லாம் பேர் சொல்லுவேன் இப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்னா நைட்ரிக் ஐசின்ற மாதிரி இது ஆலிக் ஆசிட்டு இதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேரு ஆலஸ் இதுக்கு பேரு ஐபோ ஆலஸ் கரெக்டா ஓகே இப்ப நீங்க பாருங்க இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் சிஎல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டு ஓ டபுள் பாண்டு ஓ டபுள் பாண்டு ஓ ஒரு எச் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஓ எச்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ப்ரோட்டனை ஈஸியாக டொனேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ இந்த இருக்கிற ஆசிட்லே வந்து இந்த பெரு ஆலிக் ஆசிட் தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டு இது முதல்ல நமக்கு தெரியணும் இது எதை வச்சு சொல்கிறான்னு பாருங்க இந்த சிஎல் கூட இப்போ எல்லாத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பி பிளாக்கில் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு நான் ரிமம்பர் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் இங்கே சென்ட்ரல் சிஎல் இருக்கு இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் எட்டு ஸோ இது ப்ளஸ் செவனில் இருக்கு ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்கு இது வந்து ஃபோர் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீல இருக்கு இது வந்து ப்ளஸ் ஒன்றில் இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுன்றது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு குளோரின் தான் இருக்கும் ஒரு குளோரின் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு குளோரின் தான் இருக்கும் ஒரு குளோரின் ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோரின் ஓஹெச் கூட மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ப்ளஸ் ஒன்று இது ரெண்டும் சேர்ந்து மைனஸ் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் சொல்கிறீங்க இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஒன்று இப்போ மீனிங் வந்து என்னென்னா இந்த குளோரின் அந்த ஆக்சிஜன் இவங்க ரெண்டு பேருத்தினுடைய எலக்ட்ரானிக் நெகட்டிவிட்டியை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கு அதிகம் அப்போ எப்போல்லாம் சென்ட்ரல் மெட்டலில் சுற்றி ஆக்சிஜன் அதிகமாகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் குளோரின்ட்டு வந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கும் ஓகேங்களா இங்கே குளோரின் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியெல்லாம் இந்த ஆக்சிஜன் எடுக்கும் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் மேலே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இதில் ஒரு ப்ரோட்டான் இந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே டெஃபிஷியன்ட் ஆகாத இந்த பாண்டிங் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் திரும்பும் அப்போ இது வந்து எச்சி ப்ளஸ் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இருக்கிற நாலு பேருத்தில் நிறையா ஆக்சிஜன் வந்து பெருவேலை கேசியத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து ஈஸியாக ரிலீஸ் எச்சி ப்ளஸ் ஈஸி டு ரிலீஸ் எச்சி ப்ளஸ் நமக்கு தெரியும் எச்சி ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிட்டு இவங்க எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு இவங்கக்கிட்ட ஒரு ஓ இருக்குது இவங்ககிட்ட ரெண்டு இருக்குது இவங்க மூணு இருக்குது அப்படி இந்த நாலு பேர்த்தில் ஸ்ட்ராங் யாருன்னு கேட்டால் அந்த ஓ அதிகமாகிறதுனால பெருவேலைக்கு தான் ஸ்ட்ராங்கு அப்போ இதில் யார் ஓவே இல்லாதாலுங்க இவங்க தான் ஸோ அதனால் இது உங்களுக்கு வீக் ஆசிட்னு பேர் கரெக்டாக இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது இப்போ பாருங்கள் நாலு பேருடைய ஆசிட் தெரியும் எனக்கு ஓகேங்களா என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து பெருக்ளோரிக் ஆசிட்டு ஆலிக் ஆசிட்டு ஆலஸ் ஆசிட்டு ஐப்போ ஆலஸு ரெஸ்பெக்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு குளோரிக் ஆசிட்டு இது பெருக்ளோரிக் ஆசிட்டு இது ஐபோ வெறும் குளோரஸ் ஆசிட்டு இது ஐபோ குளோரஸ் ஆசிட்டு இந்த நாலு ஆசிட்லேயே இது வீக் ஆசிட்டாக இருக்கும் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டாக இருக்கும் கரெக்டா இது ஃபஸ்ட்டு புரியுதா வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறது புரியுதா இப்ப அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் வாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாதான் இங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் பிரான்ஸ்டன் கொள்கையின் படி வலிமையான காரம் இது அப்ப பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கரெக்டா பேஸ் பேஸ்ன்றது எச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணா ஆசிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது காஞ்சிகேட் ஆசிட் அவங்க என்ன கேக்குறாங்க இந்த நாலு பேர்த்துல வலிமையான ஸ்ட்ராங்குன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ராங்கான காரம் இது அப்ப வீக்கான ஆசிட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா அப்ப இவங்க கூட எச் ஆட் பண்ணா யாரு வீக்கோ அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் ஸ்ட்ராங் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க இவங்க எச் பிளஸ் ஏற்றின பின்னாடி எச்சிஎல் ஓ போர்னு மாட்டாங்க இவங்க எச்சிஎல் ஓ த்ரீன்னு மாட்டாங்க இவங்க எச்சிஎல் ஓ டூன்னு மாட்டாங்க இவங்க எச்ஓசிஎல்னு மாட்டாங்க அப்ப இதுதான் வீக் ஆசிட் கரெக்டா அப்ப பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அது ப்ரொடியூஸ் பண்றது வீக் ஆசிட்டா இருக்கும் கரெக்டா சோ அதனால எச்ஓசிஎல் அப்ப இவங்க என்ன கேக்கு
HOCl acid is not a weak acid. This is not a weak acid. This is not a weak OCl minus ion is produced. This is not a weak acid. This is not a acid. This is not a proton. This is not a conjugate base. So, this is not a weak acid. This is a bronze and pulgin. This is a weak acid. This is a weak acid. This is a strong conjugate base. So, if you have a acid, this is a base strong. இது வீக்கா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த HOCl வீக் ஆசிட்டா இருக்கறதுனால இது என்ன ஆச்சு இப்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிருச்சு கரெக்ட்டா சோ அதனால ஆன்சர் வந்து ClO- ன்றது தான் ஸ்ட்ராங் பேஸ் புரியுதா நான் சொல்றது எஸ் சார் ஓகே சோ ஏனா இந்த இடத்துல வீக் ஆசிட்னா இது ஓகேவா ஸ்ட்ராங்னா இது சோ அந்த ஐடியா பாத்துக்கோ ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இதுக்கு நீங்க முதல்ல என்னன்னா வலிமையான காரம் எதுன்னு கேட்டாங்கனா காரணத்துக்கு டெபினேஷன் பாருங்க காரம் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க ப்ரோட்டனை அக்செப்ட் பண்ணணும் சோ வலிமையான காரம் எது ஓசிஎல் குளோரிக் அயான் பேரு இது குளோரஸ் அயான் பேரு என்ன <laughs> இங்க ஒரு பாண்ட் இன்ச்சு பத்தியா இந்த பாண்ட இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க திரும்பிடுது எல்லாமே இந்த ஓ மைனஸ் மாறிக்கும் ஓகேவா சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி மூணு எலக்ட்ரான் வித்ரா இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நடக்குது எச் பிளஸ் ஈஸியா ரிலீஸ் பண்ணிருவாங்க கரெக்டா அப்ப என்ன சொல்லலாம் எச்சிஎல் ஓ போர் மைனஸ்ன்றது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஓகேவா இங்க பாருங்க எச்சிஎல் ஓ போர் இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டா இருந்தா இது ப்ரொடியூஸ் ஓசிஎல் சொல்றது புரியுங்களா வலிமை குறைந்த காரணம் என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்றது புரியுதா இப்ப இதே கொஸ்டனுக்கு வலிமை குறைந்த காரம்னா எதை சொல்லுவீங்க சிஎல் ஓ போர் மைனஸா சிஎல் ஓ போர் டூ மைனஸா இதுல எது சொல்லுவீங்க வெரி குட் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ ஒரு டைம் நல்லா பாருங்க இதுல ட்ரிக்கே வந்து என்னன்னா இத நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஐடியா ஞாபகம் வச்சுக்கின்னு இதுல நீங்க ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது வீக்கா இருக்கும் நல்லா பொறுமையா யோசிச்சு பார்த்து எழுதுங்க இது வந்து எப்படின்னா ஒரே இதை திருப்பி பேசுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டக்குன்னு மாத்தி எழுதிடுவீங்க அதனால கொஞ்சம் உசாரா இருங்க இது தெரிஞ்சா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு டெஸ்ட்ல சோ அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது லாஸ்ட் டெபினேஷன் சொல்றாங்க இந்த அரியனீஸ்ல நல்லா கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் இது புரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிங்க டெபினேஷன் மட்டும் படிக்காதீங்க இப்ப நான் கொடுத்துலீங்களா அதே மாதிரி கொஸ்டின்லயும் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு படிங்க லூயிஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க லூயிஸ் கொள்கை லூயிஸ் தியரி இவர் என்ன சொல்றாரு ஆசிட் பேஸ்க்கு ஒரு டெபினேஷன் தராது இந்த மூணு பேர் தான் அயானிக் ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்தாலுங்க 
இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குள் எடுத்துக்கிட்டாரு அது மேல ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் பிஎஃப் த்ரீ மாலிக்குள் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷன் பாண்டிங்ல பாத்துருக்கோம் ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வரல இத சுத்தி என்னதான் இருக்கு ஒரு சொல்லுவாங்க இந்த நைட்ரஜன் மேல இருக்கிற லோன் பேர் வந்து இந்த பிஎஃப் த்ரீக்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணுவாங்க நம்ம தூரமா எழுதிட்டேன் இப்படி எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ பிஎஃப் த்ரீ மாலிக்குள் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டா இருக்கு என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குள் மேல இருக்கிற லோன் பேர் எலக்ட்ரானா இது வாங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்குள் ரெண்டு எலக்ட்ரானை பேராஸ் எலக்ட்ரானா இன்னொரு மாலிக்குள் கொடுக்குதுன்னா இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஈதல் சக பிணைப்புன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா புரிஞ்சாயிது தெரிஞ்சிருக்கணும் செயல்படுகிறது தெரியுதா ஒரு <laughs> ஒரு அல்கல் குரூப் இருக்கு ஒரு ஓ இருக்கு திணறக்கூடாதுவா அசிட்டோன்னா இது இதுக்கு பேர் வந்து கீட்டோன் இருக்கணும் கரெக்டா இதுல ஐயூபிஎஸ் நேம் வந்து ப்ரொப்பனோன் கொஞ்சம் அந்த நேம் எல்லாம் வந்து அப்பப்ப பாருங்க நடத்துறாங்களோ இல்லையோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல அந்த நேம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அது நீங்க டெய்லி பாத்துட்டே இருக்கணும் அது இந்த மாதிரி நம்ம எப்ப கேட்டாலும் மறக்க கூடாது இப்படி மாத்தி பேசக்கூடாது அப்படி பேசினீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் எக்ஸாமுக்கு ஓகேவா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாலிகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இதுல ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு நீங்க பாத்திரலாம் லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லூயிஸ் ஆசிட்னா டெபினேஷன் என்ன 
pair of electron accept pannu. pair of electron accept pannu. Yeah, accept pannu. electron deficient irukunu. in the null molecule electron deficient anger go number organically path on alkyl group alame methyl group alame electron releasing and alkyl group on the electron releasing group up a lot of me ch3 trace O on the electron deficient, N on the electron deficient, phosphorus electron deficient, boron electron deficient. Boron, sir. Ah, Spreading la, or kill we go no answer to Chirbanga. Younger deficient to go at Darko. Okay, but deficient and all Louis as it act out. And a para certain on the accept for Nunga. Spreading la, clear. Yes, sir. Purinjada. So, if you have a moon theory, you can use the moon theory. 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 So, this is the moon theory. Acid, base, and the moon theory definition. First, we have the moon theory. We have the moon OH minus donate panna base. If you put in a chair to custom and you put in a HCL and NAOH. Adequately participating is a strong acid, is a strong base. Are they pull a weak acid, weak base in Terjigonga? So ammonium hydroxide is the LN that the Romba Tava. So is the son of Arrhenius. Okay, up a strong acid and a weak acid. Reverse symbol is there fixed under the Okingla. Add it on the Patina, branched and lowry. It is one of our arenas. At the branched and a solder, proton donate pana acid down. But proton the abrin sonar, it will radio. Add it to the Louis and a solder, para selectan ill and loan per solon. Loan per accept under the acid, loan per donate under the base. Okingla. So, in the moon pair definition, no, in the branch front under the rumba important. Either the conjugate acid and conjugate base and the strong or weak under question. Over. So, this is the same idea. This is the question. This is the question. This is the question. This is the question. Yes, sir. Okay. Now, in the middle of the day, this is the idea. This is the idea. Ionic equilibrium first start in the idea. Ipa pH every contributor there. POH every contributor there. PKA every contributor there. PKB every contributor there. Concentration of H plus every contributor there. Concentration of OH minus every contributor there. KA every contributor there. KB every contributor there. If it is sold to slide here, okay. Well, if an amgur solution could tanga, HCL could tanga. Is a concentration put through Suppose concentration some value five mole per liter in the Maricurta, either a pretty contributor there. Up in the park law, if put our nothing part in a only sold a concentration of H plus looking la ten power minus five capital M capital M up in a mole per liter. Narto. Molarity, molality, normality, moon definition will solely can molarity in Tamil explain when you can I and I is in this Marie molarity capital M Namana will solely can Normality capital N equivalent per liter. Okay, la molality molality small m mole per kilogram. Is the API and the class and explain when you can other term? Yes, sir. This is the full level of the mole and letter level. This is the unit level. This is the moon. This is the moon. This is the moon. This 
ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம கற்றுக்கலாம் இப்போ மோலாரிட்டி அப்படின்னா மோல் பர் லிட்டர் நார்மாலிட்டி அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் பர் லிட்டர் மோலாலிட்டி அப்படின்னா மோல் பர் கேஜி நார்மாலிட்டி ஒருத்தீங்க <laughs> நிறைவு <laughs> இந்த சொல்யூட்டை இந்த சொல்யூஷன்ல எப்படி போட்டன்றது தான் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவுனா அதான் மீனிங் பாருங்க செறிவுக்கு டெஃபினேஷன் என்னன்னா இந்த சொல்யூஷன்ல எவ்வளவு மோல் போட்டீங்க சின்றது n by v நம்ம பார்த்தோம் p v is equal to n r t னு போச்சு n r t p is equal to n by v r t இந்த p கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படினு சொன்னேன் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை என்ன பொதுவா அப்படினா இதான் மீனிங் என்ன மீனிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவு அப்படின்னா இதை மீனிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்னா நீங்க என்ன கம்மியா எடுத்துக்கிறீங்க அது டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் இது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த கான்செப்டில் தான் இதெல்லாமே வரும் இந்த என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க இந்த சொல்யூஷனுடைய வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் கரைசலின் அதாவது இதுக்கு பேர் என்ன கரை பொருள் ஓகேங்களா சொல்யூட்னா கரை பொருள் இது வந்து கரைப்பான் சால்வெண்ட்னா கரைப்பான் இது வந்து கரைசல் ஓகேங்களா அப்ப கரைசல் வேணும் அப்படின்னா கரை பொருள் இருக்கணும் கரைப்பான் இருக்கணும் கரை பொருள்னா யாரு லெஸ் குவான்டிட்டியா இருக்கிறவங்க கரை பொருள் மோர் குவான்டிட்டியா இருக்கிறவங்க கரைப்பான் ஓகேவா குவான்டிட்டி மோரா இருக்கிறவங்க அப்ப கரைசல்ன்றது இது மிக்ஸ் ஆகி வர்றது நமக்கு கரைசல் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா ஒரு ஸ்பூன் வந்து என்எசிஎல் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளர் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுல யாரு சொல்யூட் யாரு சால்வெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதுல யாரு சால் யாரு சொல்யூட் யாரு சால்வெண்ட் யாரு கரைபொருள் யாரு கரைப்பான் அவ்வளவுதான் இப்ப சப்போஸ் நான் ரிவர்ஸ் எடுத்துக்க இங்க வந்து சால்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்ப நீ இதை ரிவர்ஸ் எடுத்துப்பாரு ரிவர்ஸ் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்ட <laughs> அப்ப எனக்கு மோலாரிட்டினா என்னன்னு தெரியணும் மீனிங் வந்து என்னன்னா உங்க கையில ஒரு சொல்யூட் இருக்கு அதை நீங்க வந்து என்ன பண்ணும் நீங்க மோலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஓகேங்களா சொல்யூட்டு குறிப்பிட்ட சொல்யூஷன் டிசால்வ் பண்ணி இங்க நான் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர்ல டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மோல் இருக்குன்னு அர்த்தம் எச்சி பிளஸ் இல்லைன்னா இப்படி சொல்றேன் பாருங்க இது இப்படி புரியுதான்னு பாருங்க
இப்ப பாருங்க இப்ப நான் ஒரு பொருள் சொல்றேன் சோடியம் குளோரைடு பை மோல் பர் லிட்டர் இப்படின்னு சொல்றேன் இதுக்கு மீனிங் வந்து என்னன்னா ஒரு லிட்டர்ல அஞ்சு மோல் சோடியம் குளோரைடு இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டா எங்கிட்ட வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி ஓகேவா இது வந்து ஒரு லிட்டர் இருக்கு ஒரு லிட்டர் என்ன மீனிங் தௌசண்ட் எம்எல் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல எத்தனை மோல் இருக்காங்க அஞ்சு மோல் இருக்காங்க இந்த தண்ணிக்குள்ள அஞ்சு மோல் இருந்திருக்காங்க இப்ப நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டம்ளர்ல கரைச்சேன் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற எஸ்ஐ யூனிட் கிடையாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரிதான் சொல்லணும் அப்ப மோல்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மாசு எடுத்திருப்பீங்க அத வந்து அந்த குறிப்பிட்ட மோலார் மாசால டிவைட் பண்ணணும் கரெக்டா இப்ப எனக்கு பாருங்க அஞ்சு மோல் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மாசு எவ்வளவு எடுத்திருக்கணும் அப்ப மோலார் மாச சோடியம் கூட என்ன சோடியத்துக்கு வந்து லெவனு சோ இது டுவெண்ட்டி டூ ஆகும் குளோரின் வந்து செவன்டீன் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன வருது செவன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் 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 ஃபைவ் ஓகேங்களா பிப்டி செவன் வருது சோ எனக்கு வந்து பிப்டி செவன் அப்ப மாஸ் எவ்வளவு எடுத்துருங்க பாருங்க பிப்டி செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி மூணு இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கிராம் எடுத்து நான் வந்து இங்க பாருங்க அந்த மாஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு இருக்கு இல்லையா நான் இங்க சொல்றேன் பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கிராம் சோடியம் குளோரைட ஒரு லிட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணோம்னா ஒரு லிட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணோம்னா அப்ப வரக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் பேர் வந்து பை மோல் பர் லிட்டர் இது மாதிரி சொல்லலாம் அந்த இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர்னு என்னன்னு புரியுதா முதல்ல இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது புரிஞ்சாதான் அந்த நம்ம அவங்க என்ன கான் தண்ணியில கரைச்சிக்கிற மீனிங்
தண்ணியில எவ்வளவு வாட்டர் வீரல் எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல கரைச்சி என்ன மீனிங் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஓகே ஒரு டைம் சொல்றேன் பாருங்க கட்டாய் கட்டாய் வந்து இப்ப நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்றேன் சோடியம் குளோரைடு வந்து ஃபைவ் மோல் பெர் லிட்டர் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மோல்க்கு ஃபார்முலா வந்து மாஸ் பை மோலர் மாஸ் இந்த மோல்ன்றது என்ன ஆல்ரெடி நானே கொடுத்துட்டேன் அஞ்சு மோல் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மாசு என்ன எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் எதுல எவ்வளவு எடுத்து தண்ணியில கரைச்சேன் இப்ப இந்த சோடியம் குளோரைடுன்றது உங்க சொல்லிவிட்டு ஓகேங்களா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணின்னு சொல்ற மாதிரி நான் இப்ப ஒரு லிட்டர் தண்ணியில எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு மோல் கொடுத்துட்டேன் எவ்வளவு கிராம் கொடுக்கல இப்ப மோல் வந்து ஃபைவ்னு போட்டேன் மாசு வந்து எனக்கு தெரியல நம்ம எவ்வளவு எடுத்து கரைச்சேன்னு நான் சொல்லல மோலார் மாஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சோடியம் குளோரைடு மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாருங்க சோடியத்துக்கு டுவெண்ட்டி டூ மாஸ் நம்பர் குளோரைனுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மாஸ் நம்பர் ரெண்டுத்தையும் யாருன்னா மோலார் மாஸ் நம்பர் அப்ப மோலியும் மோலார் மாசையும் மல்டிப்ளை பண்ணா மோலார் மாஸ் யூனிட் வந்து கிராம் பர் மோல்னு இருக்கும் இங்க மோல் இருக்கும் இப்போ ரெண்டையும் போட்டா உங்களுக்கு மாஸ் வந்து கிராம்ல கிடைச்சிடும் அப்ப ஃபைவ் இன்ட்டு பிப்டி செவன் இந்த பக்கம் பண்ணீங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ் வரும் அப்ப மீனிங் வந்து என்ன நீங்க டூ எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சால்ட் எடுத்துக்கணும் சோடியம் குளோரைடு உப்ப இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கிராம் வேயிங் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம கடையில எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க அது மாதிரி இருக்கும் அதுல எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி நீங்க என்ன லிட்டர் ஜார் இருக்கு அதுல எடுத்து கரைச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர் அப்ப நமக்கு இப்ப கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் எச்சி பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபைவ் மோல் பர் லிட்டர் அப்படின்னு என்ன மீனிங்க அவங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட மாசு எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சிருக்காங்க அது நம்ம ஃபைவ் மோல்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு ஐடியா புரியணும் அந்த மோல் பர் லிட்டர் என்ன மீனிங் தெரியணும் இது இதுக்கு பேர் கேபிட்டல் எம்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் மோலாரிட்டி இது புரியுதுங்களா
இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார் ஆ ரைட் ஓகே இங்க பாருங்க இப்போ சப் ஒரு H2SO4 இருக்கு ஓகேங்களா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் 10 மோல் per லிட்டர் சொல்றேன் 10 மோல் per லிட்டர் கொடுத்துருவாங்க H+ கான்சென்ட்ரேஷன் 10 கேபிட்டல் M இப்படியும் கொடுக்கலாம் அது இப்படியும் கொடுக்கலாம் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து உங்களுக்கு pH ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா சொல்வேன் மைனஸ் log கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ ன்னு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ டைரக்டா இங்க சொல்லிட்டாங்க 10 ஓகேவா நீங்க அப்படியே இங்க போடுவீங்க மைனஸ் log 10 இங்க மோலாரிட்டி வந்தா அப்படியே போட்டுக்கணும் அதாவது இப்ப இப்ப இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இது நார்மாலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க டென்னு போட்ட லாக் டென்னுக்கு ஒண்ணு சோ பி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒண்ணு இப்ப நான் இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா வந்து ஏற்க இப்ப சொல்லுவேன் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த மோல் பர் லெட்டர்னா என்ன மீனிங் இந்த என்னன்னா என்ன மீனிங் அதான் நான் இப்ப சொல்ல வரேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மோல் பர் லெட்டர்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரேன் பாருங்க அதாவது இப்ப எனக்கு எச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன கொடுத்துருங்க டென் மோல் பர் லிட்டர் எனக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு சால்வெண்ட் வாட்டர்னு கிடையாது நிறைய சால்வெண்ட் கூட இருக்கலாம் அதுல டென் மோல் இருக்கு ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எச் டூ எஸ் ஃபோர் போனுடைய மோலார் மாஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க மோலார் மாஸ் ஆஃப் எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு சல்ஃபர் இருக்கு நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு கரெக்டா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து மாஸ் வந்து ஒண்ணு சல்ஃபருக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்னு மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா தேர்ட்டி டூ டபுள் தான் இருக்கும் சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சல்ஃபர் தான் இருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து எயிட் சிக்ஸ்டீன் வரும் நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க டூ தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ எயிட்டு நைன்டி எயிட்டு நான் அப்ராக்சிமேட்டா சரி நைன்டி எயிட்டே வச்சுக்கலாம் நைன்டி எயிட் கிராம் பர் மோல் மீனிங் வந்து என்னன்னா இதுதான் மோலார் மாஸ் இது ஏன் மோலார் மாஸ்னு சொல்றாங்க ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இப்ப எச் டூ எஸ் ஃபோர்ன்றது ஒரு மோல் தான் இருக்கிறது ஒண்ணு ஒரு மோல் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய கிராம் தான் மோலார் மாஸ் புரியுதா அதாவது ஒரு மோல் சப் தெரியும் <laughs> ஓகே இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ற பாருங்க எவ்வளவு மோல் எடுத்தேன் டென் மோல் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டா எவ்வளவு மோலர் மாசம் இருக்கு இருக்கு அப்ப மோலுக்கு ஃபார்ம் என்ன அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா மாஸ் டிவைட் பை மோலர் மாஸ் ஓகேவா இப்ப நான் மோல் வந்து எச் டூ எஃப் டென் மோல் சொல்லிட்டேன் எவ்வளவு மாஸ் எடுத்தேன்னு தெரியல மோல அப்ப எனக்கு மாஸ் கிடைச்சிருமா மோல் இருக்கு இதுக்கு யூனிட் பாத்தீங்கன்னா கிராம் பர் மோல் நின்று இதுக்கு வந்து வெறும் மோல் சொல்றீங்க மோலுக்கு யூனிட் மோல் தான் மோல்ன்றது ஒரு எஸ்ஐ யூனிட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்ப மாஸ் டென் மோல் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் கிராம் பர் மோல் வரும் சோ இந்த மோல் இந்த மோலும் கேன்சலேஷன் உங்களுக்கு கிராம் மட்டும் தான் இருக்கும் நைன்டி எயிட் டென்னும் பெருக்கலாம் நைன்டி எயிட் கிராம் கரெக்டா அப்ப மீனிங் வந்து என்ன நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் வந்து டென் மோல் பெர் லிட்டர் அப்படின்னா நைன் எதுல டிசால்வ் பண்ணிருக்கீங்க ஒன் லிட்டர் அது சால்வெண்ட் எதுவும் அது இப்ப நீங்க வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுல டிசால்வ் பண்ணிக்கிறீங்க அசிட்டோனல் டிசால்வ் பண்றீங்க இதுதான் மீனிங் புரியுதா இது சும்மா ஐடியா மோல் பெர் லிட்டர் அப்படின்னா நைன்டி எயிட் கிராம் எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் அந்த மாதிரி வே பண்ணி ஒரு லிட்டர் வாட்டர்ல கரைச்சிங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் நீங்க டென் மோல் பர் லிட்டர்னு சொல்றீங்க இப்ப எனக்கு என்ன தேவை இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா எப்படி கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்ல இப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க டென் மோல் பர் லிட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன இந்த டைரக்டா இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் 
H2 SO4 is equal to 10 mole per liter. If you put R 10 capital M, capital M, molarity, either well, you put it under one of the in the Maricurta, Ningana Pononom. Formula pH for my human the real and normal tick matuno. Apenke, normal tick, molar tick and a less tip in trino is equal to molarity into n f factor. So in the n f factor adequate in a middle path or more reduction. So you go n n f factor of in getting in a h2 so4 either one this solution the ethan h plus. 2H plus SO4 2 minus release. Pannu. So, acid is the same as H plus donate. Pannu, that is the NF factor. So, this is NF factor 2. So, the normality of H2SO4 is the same as molarity of 10 solids into NF factor 2. Parunga, already you have already given information. NN molarity into NF. Molarity is 10 mole per liter. 10 is the molarity. That is the NF factor. pH contributing up in a form of the minus log of concentration H plus in the H plus on the normality of the Matuna. Okay, so at the meaning, a so a penny can have the normality twenty nundrici up a director. So log twenty concentration of H plus twenty. So twenty can value three other than ten into two in Pritchicla minus log ten into two in Pritchicla either number Pritchilla minus log. 10 minus log 2 and the log 10 is 0, log 2 is 0.3, 0.3 is 0. Correct? So, this is the answer. So, pH, if you have a calculator, you can see concentrated H2SO4. What is the pH? You can see the pH. You can see the pH. Sir, log 10 is 1 and the value. Um, correct. Log 10 is 1. Okay, log 1 is 0. So, minus 1. Log 10 is 1. Da. Correct. Ma. So, log 10 is 1. Is log 2 is 0. Minus, minus 1.3 answer. Yes, sir. Okay, this is the PHPOHLM. Okay, so the Parga is not under the Munayam or Solidness Shop and Ray. So Parga, Ipan Bussel idea path on Nana HCL Kutruganga. Is not a concentration on the ten power minus five capital M. Abri Kuduranga. Ipa is not a PHN and Kakranga. Kata HCL would a concentration if you put the Tangana H plus. 10 power minus 5 is CL irukke, but CL is not available. pH is not available. pH is equal to minus log concentration of H plus. Now, we have to do molarity. But we have to do the normal. Now, we have to do HCL. This is H plus. H plus is released. Molarity of Kurutani, director in Porto, other than in Apono, normality Matuno. If in that the Porto Rican Prisinella, Mina Samula Pathing of Dina, H2SO for Tin and Insula, Molarity Tin and the normal D20. Last of Proton under the Granada one person or other. So ten power minus five in Riki, correct? Yes, sir. Okay, if in Apono Prina, in the right upper, zero in Gurko. 10 power minus 7 in Gurko, 10 power minus 8, 10 power minus 9. This is 10 power minus 1. Very good. In a solar abdina, 0, 10 power minus 1, 10 power minus 6, 10 power minus 7. This is the pick of 10 power minus 10. In the 10 power minus 7 is the high concentration. 10 power minus 7 is the high 
புரியுதா இப்ப நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கற எச் பிளஸ் வந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷன் ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு தெரியணும் டென் பவர் அது எந்த வேல்யூ இருக்கலாம் டென் பவர் ஒன்னு இருக்கலாம் டென் பவர் டூ இருக்கலாம் அப் டு இன்ஃபினிட்டி நீங்க எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி மைனஸ் சிக்ஸுக்கு மேல போறது எல்லாமே ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் மைனஸ் செவனும் மைனஸ் செவனுக்கு கீழே வரதால லோ கான்சென்ட்ரேஷன் கரெக்டா ஐ கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துட்டா நீங்க என்ன ஹெச் பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்குறானோ அதை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கணும் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா தட் மீனிங் வந்து என்ன டென் பவர் மைனஸ் செவனும் செவனுக்கு கீழே கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க என்ன கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்தாங்களோ அது கூட வந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ட்ரிக் நேப் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது இப்ப பாருங்க நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப வந்து எனக்கு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நார்மாலிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மாலிட்டின்னு என்ன மாலாரிட்டி இன்ட்டு என்ன ஃபேக்டர் கரெக்டா இப்ப இங்க இருக்கிறது வந்து மாலாரிட்டி டென் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஃபேக்டர் வந்து ஒன்னு அப்ப நமக்கு எப்படி வந்துச்சு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்ப இந்த எச்சிசியில பொறுத்த வரைக்கும் மாலாரிட்டியும் சேமு நார்மாலிட்டியும் சேமு எப்ப சேமா இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன ஃபேக்டர் ஒன்னா இருந்தா மட்டும் தான் சேமா இருக்கும் இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டைரக்டா நெட்ல போடலாம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஹெச் பிளஸ் போடலாம் இது போன் ஐ கான்சென்ட்ரேஷன் தெரியணும் ஸோ இந்த பிளாட்ல பாருங்க டென் பவர் மைனஸ் செவனை விட அதிகமா இருக்கு டென் பவர் மைனஸ் செவனு கான்சென்ட்ரேஷன் அப்ப இது ஐ கான்சென்ட்ரேஷனா லோ கான்சென்ட்ரேஷனா ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் சார் அவ்வளவுதான் சோ நீங்க என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு இதையும் செக் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்துறாங்க டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா சோ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க சோ நமக்கு தெரியும் இனிமேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்க போறது எப்பயுமே நார்மாலிட்டி வேல்யூ மட்டும் தான் போடணும் சோ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் ஃபைன் ஆயிரும் அடுத்து லாக் டென் ஆயிரும் ஓகேவா லாக் டென் வேலி ஒண்ணு அப்ப பிஹெச் வேலி வந்து பிளஸ் ஃபைவ் கரெக்டா பிஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டுமா நான் சொல்றது புரியுதா இந்த ஐ கான்சென்ட்ரேஷன் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இதை நீங்க வச்சுக்கிட்டு இந்த நார்மாலிட்டிக்கும் மாலாரிட்டிக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இது ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை செக் பண்ணுங்க அடுத்து நார்மாலிட்டி செக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் கரெக்டா இது புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தரேன் என்ன தரேன் அப்படின்னா எச் த்ரீ பிஓ ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட்டு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் மோலாரிட்டி ஓகேவா இப்ப பிஹெச் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிஹெச் கண்ண ஃபார்முலா என்ன பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் ஓகேவா இப்ப இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து நார்மாலிட்டியில மட்டும்தான் போடணும் நமக்கு இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பண்ணுவ <laughs> இது வந்து டூரிங் த ரியாக்ஷன் மூணு ப்ரோட்டான ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன ஃபேக்டர் வந்து த்ரீன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப இந்த மாலிட்டி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் நைனு இன்ட்டு த்ரீ அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து என்னன்னா நார்மாலிட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் வந்துடும் ஓகேவா இதுதான் நார்மாலிட்டி இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் டென் பவர் மைனஸ் நைன்ன்றது டென் பவர் மைனஸ் செவன் டென் பவர் மைனஸ் அதை விட அதிகமா இருக்கு அப்ப லோ கான்சென்ட்ரேஷன் லோ கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு நீங்க எச் பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் வேணா இதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து 
மல்டிப்ளை <laughs> I concentration <laughs> கம்மிதானே புரிஞ்சுதாண்டிஷன்ஸ்ரு <laughs> சோ இங்க இருக்குறது நார்மாலிட்டியா போடணும் நார்மாலிட்டி லோ கான்சென்ட்ரேஷன் ஐ கான்சென்ட்ரேஷன் பாக்கணும் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு இப்ப கொண்டு வந்துட்டேன் இதுக்கு மேல நம்ம நான் லாக் கத்து கொடுத்த இல்லைங்களா அதை அப்ளை பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் இது ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க பிளஸ் டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பண்ணும் இப்ப எல்லாத்தையும் தனித்தனியா பிரிச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க பிளஸ் இருக்கு இந்த லாக்ல ஏ பிளஸ் பி பிரிக்க கூடாது ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ணும் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் சில வேலை செய்யணும் என்ன வேலை செய்யறேன்னு பாருங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் இருக்கு பிளஸ் டென் பவர் மைனஸ் செவன் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் செவன் வெளியே எடுத்துட்டா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா இப்படி எழுதலாம எழுதக்கூடாதா இத வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் இதுல இருந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் செவன் எடுத்துட்ட இதுல இருந்து இருக்கிற டென் பவர் மைனஸ் செவன் எடுத்துட்டேன் இது மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு இந்த வேல்யூ திருப்பி வரும் வருமா வராதா இந்த டென் பவர் மைனஸ் செவன் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒன்னு இப்படி இருக்கலாமா எடுத்து <laughs> So, final 1.03, 10 power 7 on the grid, minus log, so log 1 to 0 on the grid, minus log, அப்படின்னா 
இது புரியுதுங்களா இது கிளியர் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மேக்ஸ் எல்லாம் புரியுத ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஓகே எங்க இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்க ஒருத்தர் தான் சொல்றீங்க மற்றவங்க யாரது சாய் சக்தி அம்பிகி எஸ் சார் புரியுது சார் எஸ் சார் புரியுது சார் ஓகே சார் புரியுதா என்ன ஏது சாய் சக்தி புரியுதா புரியுது சார் ஓகே வெரி குட் பாக்கலாம் என்ன மார்க் எழுதுறீங்கன்ட்டு சோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு <laughs> பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் அதே போல் இதில் ஈஸியாக நீங்கள் நேப் வச்சுக்கலாம் பிஓஹெச் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஹெச் பிளஸ் பில் ஓஹெச் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க லாகு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அப்புறம் இது ஃபார்முலா ஜென்ரலாக வந்து பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ ஒரு சொல்யூஷனில் வந்து அவங்க ஹெச் பிளஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வருது <laughs> இப்போ பிஹெச் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எப்பயுமே அப்போ பிஓஹெச் த்ரீ அப்படின்னா பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் த்ரீ லெவன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணும் இது கடைசியாக வரும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கண்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பிஹெச் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் இப்போ என்னென்ன ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மாலிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் மாலாரிட்டி இன்ட்டு என்ன ஃபேக்டர் இதே அடுத்தது வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனா ஹை கான்சன்ட்ரேஷனா லோ கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்தால் டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஆட் போடணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரிக்கையும் யூஸ் பண்ணி திருப்பி ஓஹெச் மைனஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் அதில் ஓஹெச்சுக்கு பிஹெச் கேட்டாங்க அப்படி இதுதான் ஃபஸ்ட் ஐடியா இது புரிஞ்சுதா ஒரு இதுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க இப்ப நம்ம ஒரு ஓஹெச்சுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் கொஸ்டின் பாருங்க நீங்களே ட்ரை பண்ணி கூட ஆன்சர் சொல்லுங்க பேரியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஓகேவா கேபிட்டல் எம் ஃபைண்ட் தி பிஹெச் கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஃபைண்ட் தி பிஹெச் இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொடுத்துக்கிறது பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு பேஸா ஆசிட் ஆயுது ஓஹெச் மைனஸ் ஆயனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இது பேஸ்னு அர்த்தம் கரெக்டா ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் எவ்வளோ இருக்கு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோலாரிட்டியில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு மோலாரிட்டி இன்ட்டு என்ன ஃபேக்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நார்மாலிட்டி வரும் அப்போ நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேரியம் வந்து இருந்தா எத்தனை ஹெச் ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணுதோ அதுதான் என்ன ஃபேக்டர் பேஸா இருந்தா எத்தனை ஓஹெச் மைனஸ் ரிலீஸ் பண்ணுதோ அதுதான் என்ன ஃபேக்டர் கரெக்டா சோ இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு வந்து என்ன ஃபேக்டர் இதுல ரெண்டு ஓஹெச் இருக்கு சோ அப்ப மாலரிட்டி வேல்யூ பண்ண டென் பவர் மைனஸ் செவனே இன்டு டூ இதுதான் நார்மாலிட்டி இப்ப டென் பவர் மைனஸ் செவன்றது லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஏன்னா நான் சொல்லிட்டேன் டென் பவர் மைனஸ் செவனு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் டென் கீழே வரதுல லோ கான்சன்ட்ரேஷன் லோ கான்சன்ட்ரேஷன்றதுனால நீங்க ரிசல்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா இப்ப ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு இதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் பேஸ்ன்றதுனால 
minus log of concentration of OH minus one. So in the OH minus, you can do ten power minus seven low concentration. That is low concentration. Plus, you ten power minus seven add one. So this is what you do. This is your direct problem. That is, you simplify it. What do you do? Two into ten power minus seven. Power minus seven. So this is ten power minus seven. Value it. Two plus one and one. Okay, you know. This is three. No, that's three into ten power minus seven. No, that's correct. That's it. In the matter, that's all. This is pretty. That's all. I'm going to do. That's all. Okay. இப்ப இதுதான் வந்து உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இங்கே மைனஸ் லாகு த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஸோ நம்ம இதை தான் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை உடனே இந்த மாதிரி மாற்றி தான் பண்ணணும் ஸோ இதை பிரித்து எழுதணும் மைனஸ் லாக் த்ரீ மல்டிப்ளை இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதணும் இங் மைனஸ் லாகு டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் வந்துடும் So minus log three क्या नाम लिए point four four five अंदर मरी ये देखो plus seven log ten को अन्नू अंदरो अपन seven point zero 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 point four five नहीं रखे six point five five नोड दे तो ये नग वन द वैल्यू वन द p h के लिए p o h इधर ये वाला वन द किधे six point five five नोड दे already ये नग तेरी हो p h जो p o h जो fourteen इधर standard ओके बा अब इधर लंदी नग p h fourteen Minus six point five five. Okay, wa. Well, so, niya minus pa na adam answer six point five five. So five four. So seven point four five. So, ungo lodi pH of the solution niya wala pa na seven point four five. Three da. Ipan na kaya na pusikan pa nga. Minna dala acid pa to. Na factor nito de. उपलब्ध <laughs> उपलब्ध சோ இது இல்லாத நம்ம இந்த அயானிக் ஈக்விலிபிரியத்துல சோ ஒரு ரெண்டு क्वेश्चन வந்து நான் கொடுத்துர்க்கேன் பஃபர் சொல்யூஷன்ல அது நானே வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் நான் கவர் பண்ணிருக்க அப்படினா ஆசிட் பேஸ் டெஃபினிஷன் அரீனியஸ் என்ன சொல்லி இருக்காரு இதல அஞ்சு क्वेश्चन கேட்டிருக்கோம் ஈஸியா எழுதலாம் நீங்க பிரான்ஸ்டன்ட் லவ்ரி டெஃபினிஷன் என்ன அடுத்து லூயிஸ் டெஃபினிஷன் என்ன இது எழுதலாம் அப்புறம் எப்படி வந்து pH pOH சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது குடுக்குற மோலாரிட்டி வந்து நார்மாலிட்டி எப்படி மாத்துவேன் ஓகேங்களா சோ இந்த நாலு ஐடியாவை நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த கிளாஸ்ல இதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா எஸ் சார் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் थैंक यू थैंक यू सर ओके थैंक यू सर थैंक यू सर